I just landed sa Incheon Airport. Medyo hectic ang mga bagay-bagay. I think the first thing that you have to, to prepare is yung Q code because yun yung unang sasalubong sa inyo. So, Q code. Kapag wala, gagamitin nila yung health declaration something, yung yellow na sheet. Pero mahaba yung pila. So, mas mabilis yung Q code. And then they will... Aray ko, matatapilok pa ako. And then they will give you this. Parang guidelines lang for manual monitoring. more touristy spots because I worked with a Korean tourism organization right, before. Right, right, right. At nagsimula na nga ang ulan. Buti na lang may Starbucks dito. Nagsa start na yung rainy season and paglabas ko na hotel, medyo maulan nga. So I think uh, kailangan ko munang maghanap ng payong. Actually, let me ask kung may mahihiraman ng payong. Nagkatotoo ang pangitain ko pagkatapos ng kape. Kailangan ko pumunta dito sa hotel. Um, Naglakad-lakad lang ako ng konti to scout. So, sobrang iba na nga ng yung do. Maraming sarado. Tapos, medyo madilim na nga din. Sana hindi magtuloy-tuloy masyado yung ulan. Kasi sobrang dilim talaga, guys. Tapos, lagi mong bit-bit yung payang. So, medyo, um, hindi the best yung weather for travel ng June-July dito sa Korea. Buti, malapit lang yung uh, Daiso. Nag, ano lang ako, bumili lang ako ng konting essentials. Nakalimutan ko, pinagandaan ko pa naman to. Bumili kasi ako ng power bank. Mura lang siya, uh, 3,000 won. How much ba ito? Mga 100, 150 pesos, I think. Ah, mahaba pala siya. And sobrang helpful din itong mga pocket power banks na nakita ko. Nakakuha ko na isang slim, like super slim. Ito kasi 10,000. Uh, meron na rin siyang fast charging na USB-C type. Tapos dalawang port, dalawang output na USB-C 2. Which is ito. I think originally USB. And then, tatlo na yung types ng charger niya. Pwedeng lightning, pwedeng yung old ancestor, Jurassic na USB. Ano ba to? USB. Parang Android USB. At saka USB-C. Habang nag-ready ako, let's talk about the requirements. It is actually easier than expected. So first things first, syempre kailangan nyo ng valid visa. So yung valid visa ko ay multiple entry. I got it noong 2019. And so any valid visa na na-issue before April 5, 2020, if I'm not mistaken, yun yung latest na alam ko guys ha. Pwedeng mag-iba siya. So check nyo na lang guys yung website ng Korean Embassy. Once na ma-secure nyo na yung visa, that's pretty much it. 
kailangan nyo na lang mag uh, pa antigen 24 hours pwedeng uh, PCR or antigen depende sa kung anong bet nyo ako nag antigen lang ako yun actually secure nyo lang din yung flight ninyo accommodation ninyo and just prepare your vaccination card hindi siya hinanap so I think it doesn't matter na kung vaccinated ka or not but of course I would highly suggest na you are vaccinated para Siyempre, di ba, nasa ibang bansa kayo, hindi nyo alam kung ano bang strain yung pwede kayong mahawa. So, that's it. Oh, eto pa pala. Sorry, important. Eto kasi yung um, requirement na muntik ko makalimutan, which is the travel and health insurance. When I booked my flight, meron siyang kasamang uh, basic protect and travel insurance with Cebu Pacific. The, the thing about that insurance, hindi ko alam kung ano yung coverage niya. Hindi siya clear sa akin. At wala akong talagang paper nung premium. Basically, nung insurance. Wala akong ano bang kasama nito. Ano bang, paano ba yung pag-claim nito. What not. So, it was around 1,000 plus nga eh. Pero parang mandatory yata siya sa Cebu Pacific. I'm not sure. Kasi nung, nung binayaran ko yun, kasama na siya. Pero to be sure, kumuha na lang din ako ng international. For international travel, um, health and travel insurance, nakasama yung COVID. I think that's it. And then, the Q code, yun nga. So, once na mag-antigen na kayo, i-encode nyo lang yung inyong result in PDF format sa Q code sa website. Again, I will be placing the links down below sa description. Um, that would be 24 hours if antigen and 48 hours if PCR. By the way, I will be using the new collection ng Fabulash. This is in the in the set L5. Ito yung Lash, Tenso, Lash Tensions collection. Isa pa pala, learn from my mistake. Naatat ako, so talagang random, nagbook na ako without checking the weather and rainy season, mga kaibigan dito sa Korea. So sobrang gloomy, maulan. So mga indoors yung magagawa ninyong activities. Which for me, sayang or mas sulit siya kung sunny sana maganda yung weather. It is summer ngayon dito sa Korea but sabi nung friends ko na eto na nga daw, dumating na yung rainy season. Literal kung kailan ako nagland. Literal talaga kung kailan yung first day ko. Ngayon siya umulan. Kahapon di masyadong umulan. Medyo madilim lang pero di naman umulan. Ngayon talaga. Ngayon... Very good. Sa experience ko, magandang months yung autumn, which is around August, September. October, November, maganda rin kasi lumalamig na yun. Tapos, December to January, if you really want winter. Malamig na malamig na yun. Um, November, de December, end of November, December, January, hanggang Feb, malamig. So, kung plano ninyo mag-snow activities, yun, dun kayo sa winter talaga. Ako, hindi ko bilang... Tropical girl ako, so hindi ko masyadong na-enjoy. Tsaka sobrang dami ng damit na kailangan bitbitin kapag winter. So, masaya ako sa August, sa autumn, sa October, September, like, August, August, September, October, yan. At saka sa spring, April, April to May. Maganda. And we are done. I'm ready to head out, guys. Mm -hmm.